அனைவருக்கும் வணக்கம் இப்போ இந்த வீடியோவில் டோப்பாலஜி ரிலேட்டடாக ஒரு இம்பார்ட்டன் டாபிக் பார்க்க போகிறோம் அது டாபிக் பார்த்தீங்கன்னா கனெக்டர் ஸ்பேஸ் வேறு எதுவும் கிடையாது ஓகே கனெக்டர் ஸ்பேஸ்னால் என்ன அது எப்படி பார்க்கலாம் வேரியஸ் ஸ்பேஸில் நம்ம எப்படி பார்க்கலாம் ஒரு டோப்பாலஜி ஸ்பேஸ் கொடுத்துட்டாங்கன்னா அதில் வந்து ஒரு சப் கலெக்ஷன் எடுத்து அது வந்து எனக்கு வந்து கனெக்டடாக இருக்குமா அப்படின்றது எங்கள் கொஸ்டின் ஸோ நம்ம இந்த வீடியோவில் ஃபுல்லாக பார்க்க வேண்டியது என்னென்னா கனெக்டர் ஸ்பேஸ் தட்ஸ் ஆல் கனெக்டர் ஸ்பேஸ் நான் என்றதாக பார்த்துக்கலாம் இப்போ ஜென்ரலாக ஒரு மெட்ரிக் ஸ்பேஸ் கொடுத்துட்டோன்னு வச்சுக்கிங்களா எக்ஸ் கம்ம டிபிஎஸ் அண்ட் மெட்ரிக் ஸ்பேஸ் அது எக்ஸ் எதுவானா இருக்கலாம் ரியல் லைனாக இருக்கலாம் ஸோ வேரியஸ் ஸ்பேஸ் அது அது வந்து ஃபெசிஃபை பண்ணலை ஜஸ்ட் ஆர்பிட்டரியாக ஒரு எக்ஸு வந்து ஏதோ ஒரு செட்டு அதில் ஸோ மெட்ரிக் டிஃபைன் பண்ணுறா அது ஒரு மெட்ரிக் ஸ்பேஸாக ஃபார்ம் பண்ணும் ஓகே மெட்ரிக் ஸ்பேஸ் ரிலேட்டடாக நான் நிறைய வீடியோ கொடுத்துட்டேன் நீங்கள் என்னுடைய பிளேலிஸ்ட்டில் போய் பாருங்கள் மெட்ரிக் ஸ்பேஸ்ன்னு தனியாக ஒரு பிளேலிஸ்ட் போட்டிருப்பாங்க நிறைய மெட்ரிக் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருப்போம் அதில் அதை வச்சு தான் நான் ப்ராப்ளம் நிறைய கண்டினியூஸாக நீங்கள் பார்க்க போகிறோம் ஓகே ஃபைன் அப்போது ஒரு செட்டு கொடுத்து அதில் ஒரு மெட்ரிக் ஆக்ட் பண்ணி அது வந்து ஒரு மெட்ரிக் ஸ்பேஸாக நம்மளால் பார்க்க முடியும் ஓகே இப்போது ஒரு ஆர்டரே ஒரு மெட்ரிக் ஸ்பேஸ் கனெக்டட்னா என்ன அர்த்தம் இட் ஹேஸ் நோ செப்பரேஷன் ஓகே டிஸ்கனெக்ட் என்ன அர்த்தம் இட் ஹேஸ் அ செப்பரேஷன் செப்பரேஷன் மீன்ஸ்னா அது ரெண்டு டிஜைன் நான் எட்டு ஓப்பன் செட் கண்டுபிடிக்க முடியும் அந்த கலெக்ஷனோட யூனியன் வந்து ஓல்ட் ஸ்பேஸாக இருக்கும் இன்டர்செக்ஷன் எம்டியாக இருக்கும் தட்ஸ் ஆர் கரெக்டாக அப்படி இருந்தால் அந்த அப்படி ஒரு அப்படி ஒரு பேர் என்னால் கண்டுபிடிக்க முடியுது அப்படின்னா அந்த செட் வந்து டிஸ்கனெக்டட் ஆகிடும் அதர்வைஸ் கனெக்டட் இது நம்ம படித்த வெல் நோன் டெஃபினிஷன் பட் இப்போ நம்ம அதை அங்கே அப்ளை பண்ண போகிறது கிடையாது நமக்கு தெரிஞ்ச வெல் நோன் ரிசல்ட் ஒன்று இருக்குது அது என்னென்னா எவ்ரி பாத் கனெக்டட் ஸ்பேஸ் இஸ் அ கனெக்டட் ஸ்பேஸ் நீங்கள் டோப்பாலஜியில் இது நீங்கள் நிறைய பேர் படிச்சுருப்பீங்க எல்லாத்துக்கும் தெரிஞ்ச வெல் நோன் ரிசல்ட் இது எவ்ரி பாத் கனெக்டட் ஸ்பேஸ் இஸ் அ கனெக்டட் ஸ்பேஸ் ஓகே ஃபைன் இப்போ நான் பார்க்குற செட் என்ன என்னுடைய செட்டு பார்த்தீங்கன்னா எம் அண்ட் ஆஃப் ஆர் எம் அண்ட் ஆஃப் ஆர்ன்றது இஸ் நத்திங் பட் செட் ஆஃப் ஆல் என் கிராஸ் அண்ட் மேட்ரிசஸ் ரியல் மேட்ரிசஸ் ரியல் மேட்ரிஸ் அப்போ என்ட்ரிஸ்லாம் ரியல்னு அர்த்தம் வேறு எதுவும் கிடையாது இது ஓகே என் கிராஸ் அண்ட் ரியல் மேட்ரிசஸ் ஓகே இப்போது இந்த செட்டு அதே போல் இன்னொரு செட் இருக்குது சி ஆஃப் ஜீரோ கம் அவுண்ட் செட் ஆஃப் ஆல் கண்டினியூஸ் ரியல் வேலிடு ஃபங்க்ஷன் டிஃபைன்ட் ஆன் க்ளோஸ் இன்ட்ரவல் ஜீரோ கம் அவுண்ட் கண்டினியூஸ் ரியல் வேலிடு ஃபங்க்ஷன் இட்ஸ் கண்டினியூஸ் ஓகே ஸோ இது ஒரு எனக்கு வந்து ஒரு வெக்டர் ஸ்பேஸ் ஆஃப் ஃபார்ம் பண்ணும் இது ஒரு வெக்டர் ஸ்பேஸ் ஆஃப் ஃபார்ம் பண்ணும் இதுக்கும் இதுவும் ஒரு வெக்டர் ஸ்பேஸ் ஆஃப் ஃபார்ம் பண்ணும் இது ஆக்சுவலாக ஒரு டோப்பாலஜி ஸ்பேஸ் பிகாஸ் இட் இஸ் ஐசோ மார்ஃபிக்டோ ஆர் என் ஸ்கொயராக பார்க்கலாம் இதனோட டைமென்ஷன் என் ஸ்கொயர் இல்லை என் கிராஸ் என் மேட்ரிஸ்ங்களா என் ஸ்கொயர் இது இஸ் ஐசோ மார்ஃபிக்டோ ஆர் என் ஸ்கொயராக பார்க்கலாம் ஓகே இது மெட்ரிக் வந்தால் ஈக்குவல் டிஸ்டன்ஸ் மெட்ரிக் போட்டு இது மெட்ரிக் ஸ்பேஸாக கண்டிப்பாக பண்ணலாம் அந்த மெட்ரிக் இண்டியூஸ்டு டோப்பாலஜி பார்த்தீங்கன்னா சம் டோப்பாலஜி இது ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும் ஓகே இங்கேயும் அதே தான் இது சம் மெட்ரிக் இங்கே வந்து சம் மெட்ரிக் டிஸ்டன்ஸ் மெட்ரிக் அந்த சுப்ரீம் மெட்ரிக் டி ஆஃப் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் கம்மா ஈக்குவல் சுப்ரீம் மாட் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் மைனஸ் எஃப் ஆஃப் ஐ ஸோ அது போல் இந்த ஃபங்க்ஷன் ஸ்பேஸில் டிஃபைன் பண்ணுற மெட்ரிக் யூஸ் பண்ணி இது ஒரு மெட்ரிக் ஸ்பேஸாக பார்க்கலாம் அதில் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகிற டோப்பாலஜி வந்து மெட்ரி நம்ம இது டோப்பாலஜி ஸ்பேஸாகவே கன்சிடர் பண்ணலாம் சம் மெட்ரிக்கை ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் அதாவது நம்மளோட டோப்பாலஜி வந்து இப்போ சம் மெட்ரிக்கால் ப்ரொடியூஸ் ஆகிருக்கும் வேறு எதுவும் கிடையாது ஃபைன் இப்போ சிஆஃப் ஜீரோ கம்மன்றது ஒரு டோப்பாலஜி ஸ்பேஸாக பார்க்கலாம் எம்என் ஆஃப் ஆர்ந்து ஒரு டோப்பாலஜி ஸ்பேஸாக பார்க்கலாம் ஓகே ஃபைன் இப்போது இதில் ஒரு சப்செட் கலெக்ஷனாக நான் பார்க்க போகிறேன் அதெல்லாம் கனெக்டடாக வருமா இதில் ஒரு சப்செட் கலெக்ஷன்லாம் பார்க்க போகிறேன் அதெல்லாம் கனெக்டடாக வருமா அதுதான் இங்கே கொஸ்டின் வேறு எதுவும் கிடையாது ஓகேங்களா ஃபைன் இப்போது கவனிக்கணும் நான் கொடுத்த ரிசல்ட் என்ன என்னுடைய ரிசல்ட் என்ன ஸ்பேஸ் எக்ஸிஸ் செட்டு இப்படி கனெக்டட் இருந்தால் இட் இஸ் பாத் கனெக்டடாக இருந்தால் போதும் வேறு எதுவும் கிடையாது இஃப் இட் இஸ் பாத் கனெக்டட் அதாவது எவ்ரி பாத் கனெக்டட் ஸ்பேஸ் இஸ் கனெக்டட் இதுதான் நான் யூஸ் பண்ண போகிறேன் நான் இது டெஃபினேஷன் அப்ளை பண்ணல இந்த ரிசல்ட் யூஸ் பண்ண போகிறேன் Every path connected space is connected. Okay. Apo path connected na na adi teri no. Path connected na na adavo dinu ko R plus A or topology space atnu chikniya. X comma to B
நமக்கு தெரிஞ்ச வெல்னோன்னு பார்த்தோன்னா ரெண்டு எலமெண்ட் எடுத்துக்கலாம் லெட் எக்ஸ் காம் ஒய் பிலாங்ஸ் டு எக்ஸ்ன்னு எடுத்துக்கிட்டேன் இது எக்ஸ் வந்து டோப்பல் ஜி ஸ்பேஸ் இப்போது இந்த எக்ஸ் காம் ஒய் பிலாங்ஸ் டு எக்ஸ்ன்னு எடுத்துக்கிட்டு இந்த ரெண்டு கண்ட ரெண்டு எலமெண்ட்டை கனெக்ட் பண்ண மாதிரி என்னால் ஒரு பார்த்து சொல்ல முடியுமா அப்படின்னா என்னால் முடியும் அது என்ன பார்த்தோன்னா ஒன் மினஸ் லேம்டா இன்ட்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் லேம்டா இன்ட்டு ஒய் ஃபார் எனி ரியல் லேம்டா பிலாங்ஸ் டு ஆர் சப்போஸ் இந்த லேம்டா நான் இன்டர்வல் ஜீரோ டு ஒன்றுக்குள்ளே ஃபிசை பண்ணுறேன்னா அது வந்து கான்வெக்ஸ் செட்டாக வந்துடும் கான்வெக்ஸ் லீனியர் காம்பினேஷன் நம்ம சொல்லுவோம் ஓகே செட்டு கான்வெக்ஸ் அந்தானா அர்த்தம் எந்த ரெண்டு பாயிண்ட்டும் எடுத்தோ நான் என்னால் ஒரு ஸ்டைட் லைன் பார்த்து கனெக்ட் பண்ணோன்னா அது என்டையர் பார்த்து வந்து அந்த செட்டுக்குள்ளே விழுந்துடணும் அதுதான் என்னுடைய கான்வெக்ஸ் செட்டு ஓகே அது வந்து லேம்டா ஃபேஸ் சேவ் பண்ணிவிடுவோம் கான்வெக்ஸ் லீனியர் காம்பினேஷன் போடும்போது லேம்டா லைஸ் பண்ணி ஜீரோ டூ ஒன்று நம்ம ஸ்விச் பண்ணுவோம் பட் இந்த ஸ்கேஸ் ஃபார் எனி கைண்ட் ஆஃப் லேம்டா நான் எடுத்துக்கலாம் ஆறில் அந்த ஃபீல்டை பொறுத்து ஓகே இது நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச வெல்னோன்னு பார்த்து ஸ்ட்ரைட் லைன் பார்த்து இது ரெண்டு பாயிண்ட்டு டேரெக்டாகவே கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம் இங்கேருந்து இந்த பார்த்து கனெக்ட் பண்ணுறா ஸ்ட்ரைட் லைன் பார்த்து தான் இது ஒன் மினஸ் லேம்டா இன்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் லேம்டா இன்டு ஒய் ஓகே ஸோ இது வந்து ஆர்ட்ரேரியாக ஒரு மெட்ரிக்ஸ் ஃபேஸ் கொடுத்துட்டாங்கன்னா என்னால் இப்படி ஒரு பார்த்து எக்ஸிஸ்டன்ஸாக நான் பார்க்கலாம் பாசிபிள் இருக்குது ரெண்டு எலமெண்ட்டை கனெக்ட் பண்ணாமல் இப்படி ஒரு பார்த்து என்னால் கண்டுபிடிக்க முடியும் ஆல்வேஸ் எக்ஸிஸ்ட் ஆகணும் அவசியம் இல்லை இப்படி ஒரு பார்த்து என்னால் காட்ட முடியும்னு நான் சொல்ல வரேன் வேறு எதுவும் கிடையாது அப்போது ஒரு ஸ்பேஸ் வந்து பார்த்து கனெக்டடாக இருக்கணும்னா அந்த ஸ்பேஸில் நான் எந்த ரெண்டு பாயிண்ட் எடுத்துக்கிட்டாலும் அது கொண்டு போகிற அது ரெண்டு ஜா ஜாயின் பண்ணாமல் என்னால் ஒரு பார்த்து எக்ஸிஸ்ட் ஆகுதுன்னு நான் காட்டணும் அப்படி இருந்தால் அது வந்து பார்த்து கனெக்டட் ஆகிடும் ஏனி டூ பாயிண்ட் அது ரொம்ப முக்கியம் எந்த ரெண்டு பாயிண்ட் எடுத்துக்கிட்டாலும் பிட்வீன் பாத் அது ரெண்டு கடையில் எனக்கு ஒரு பாத் எக்ஸிஸ்ட் ஆகுதுன்னு நான் காட்டணும் தேர் எக்ஸிஸ்ட் அ பாத் பிட்வீன் எனி டூ பேர் ஆஃப் பாயிண்ட்ஸ் சச் அ ஸ்பேஸ் இஸ் கால்டு பாத் கனெக்டட் ஓகே அப்போ எவ்ரி பாத் கனெக்டட் ஸ்பேஸ் வந்து நம்ம கனெக்டட் ஆகிடும் ஸோ ஒன்ஸ் நம்மளுடைய வியூ ஒன்றாவா இருக்கணும் அது பாத் கனெக்டடாக இருக்கா இல்லையா அதுதான் நம்ம சர்ச் பண்ணணும் ஒரு ஸ்பேஸ் கொடுத்துட்டாங்கன்னா ஒன்ஸ் அது பாத் கனெக்டடாக இல்லையா அட்லீஸ்ட் இப்படி ஒரு பார்த்துனாச்சும் அதில் காட்ட முடியுமா அப்படின்றத நம்ம செக் பண்ணணும் இந்த ஒன் மினஸ் கான்வெஸ் லீனியர் காம்பினேஷன் போடுறோம் இல்லைங்களா இப்படி ஒரு பார்த்துனாச்சும் கொண்டு வர மாதிரி காட்ட முடியுமா அப்படி தெரிஞ்சிச்சுன்னா அது பாத் கனெக்டடாக கொண்டு போய் நிறுத்திடலாம் ஸோ ஒன்ஸ் பாத் கனெக்ட் நான் நடத்தோம் அது அப்படியே கனெக்டட் ஸ்பேஸாக ஓடி போயிடும் கரெக்டாக இப்போ என்னுடைய கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா எம் ஒன் ஈக்குவல் டு செட் ஆஃப் ஆல் ஏ பிலாங்ஸ் டு எம் என் ஆஃப் ஆர் சச் த ட்ரேஸ் ஆஃப் ஏ ஈக்குவல் டு ஜீரோ அதாவது இது வந்து ஒரு ஹியூஜ் கலெக்ஷன் நான் என்னுடைய கலெக்ட் பண்ணுற மேட்ரிக்ஸ்லாம் எம் என் ஆஃப் ஆர்லேருந்து எடுக்கிறேன் இந்த செட்டுக்குள்ளேருந்து எடுக்கிறேன் இதுக்கு சப்செட் தான் நான் எடுக்கிற எம் ஒன் கலெக்ஷன் வந்து எம் என் ஆஃப் ஆர்க்கு சப்செட் தான் வித் ப்ராப்பர்ட்டி ஃபெசிஃபை பண்ணுறேன் ட்ரேஸ் ஆஃப் ஏ மஸ்ட் பி ஜீரோ அப்படின்னு நான் இந்த இடத்துல நிறுத்துகிறேன் ப்ராப்பர்ட்டியை நான் எல்லா மேட்ரிக்ஸும் எடுக்கல ஒரு ஸ்பெஷல் ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குது அதுக்குன்னு அந்த கலெக்ஷன்லாம் நான் எம் ஒன்று எடுத்துக்கிறேன் ஓகே இப்போ நான் இதை பார்த்து கனெக்டட் சொல்லிட்டேன் இது என்ன ஆகிடும் இப்போ எனக்கு கனெக்டட் ஆகிடும் இப்போ இதை நான் பார்த்து கனெக்டட் சொல்லணும் நடத்தோம் இதுலேருந்து எந்த ரெண்டு பாயிண்ட் நான் எடுத்துக்கிட்டாலும் எனக்கு இடை இதுக்கு இடையில் என்னால் ஒரு பார்த்து சொல்ல முடியுன்றதான் பார்த்து கனெக்டட் ஸ்பேஸோடைய டெஃபினேஷன் அப்போ நான் சூஸ் பண்ணுறேன் லெட் ஆர்க்டேரியா ஏ ஒன் அண்ட் ஏ டூ பிலாங்ஸ் டு எம் ஒன் அப்படி என்ன அர்த்தம் ஒன்ஸ் இந்த செட்டுக்குள்ளே இருக்குதுன்னா அது இந்த ப்ராப்பர்ட்டி சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணும் அப்போ ட்ரேஸ் ஆஃப் ஏ ஒன் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அண்ட் ட்ரேஸ் ஆஃப் ஏ டூ ஈக்குவல் டு ஜீரோ கரெக்டுங்களா ஃபைன் இது ரெண்டு எலமெண்ட்டும் இந்த செட்டுக்குள்ளே இருக்குதுன்னா இந்த ரெண்டு ப்ராப்பர்ட்டி ட்ரூ தான் அர்த்தம் இப்போ நான் ஒரு பார்த்து கொடுக்க போகிறேன் இந்த செட்டுக்குள்ளே இருக்குதுன்னு காட்ட போகிறேன் என்ன பார்த்து தெரியுமா இதுதான் ஒன் மினஸ் லேண்டா இன்ட்டு ஏ ஒன் ப்ளஸ் லேண்டா இன்ட்டு ஏ டூ ரெண்டு ரெண்டு பாயிண்ட்டையும் கனெக்ட் ஏ ஒன் ஏ டூயும் கனெக்ட் பண்ணுற பார்த்துக்கு தான் இப்போ நான் இது இது எம் ஒன்குள்ளே இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லணுன்னா ஆக்சுவலாக நல்லா கவனிங்க ஏ ஒன்றது ஒரு என்க்ராஸ் என் மேட்ரிக்ஸு ஸ்கேலர் மல்டிப்பிள் ஒரு என்க்ராஸ் என் மேட்ரிக்ஸ் தான் ஏ டூன்றது ஒரு என்க்ராஸ் என் மேட்ரிக்ஸு ஸ்கேலர் மல்டிப்பிள் ஒரு என்க்ராஸ் என் மேட்ரிக்ஸ் தான் சம் ஆஃப் டூ மேட்ரிக்ஸஸ் மேட்ரிக்ஸஸ் தான் என்க்ராஸ் என் மேட்ரிக்ஸ் என்க்ராஸ் என் மேட்ரிக்ஸ்
ஸோ ஜஸ்ட் அது ரெண்டு சைட் ட்ரேஸ் எடுத்து எனக்கு இது கிடச்சிது இப்போ கவனிக்கணும் ட்ரேஸ் ஆஃப் ஏ ஒன் என்ன ஜீரோ அப்போ ஜீரோ இன்ட்டு ஒன் மினிஸ் லேம்டா ஜீரோ தான் ப்ளஸ் ட்ரேஸ் ஆஃப் ஏ டு என்னது ஜீரோ தான் ஜீரோ இன்ட்டு லேம்டா ஜீரோ தான் அப்போ ஃபைனலாக ஜீரோ ஆகிடுது அப்போ என்னுடைய மேட் இந்த கலெக்ஷன் அது ட்ரேஸ் ஆஃப் ஒன் மினிஸ் லேம்டா இன்ட்டு ஏ ஒன் ப்ளஸ் லேம்டா இன்ட்டு ஏ டூ ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்னா அர்த்தம் இந்த மேட்ரிக்ஸோட ட்ரேஸ் ஜீரோ ஆகிடுச்சுன்னு அர்த்தம் அப்போ இந்த மேட்ரிக்ஸ் எந்த செட்டுக்குள்ளே வரும் நான் கலெக்ட் பண்ணுற செட்டுக்குள்ளே ஒடிந்து போயிடும் ஏ இல்லை ஒன் மினிஸ் லேம்டா இன்ட்டு ஏ ஒன் ப்ளஸ் லேம்டா இன்ட்டு ஏ டூ மஸ் பிலாங்ஸ் டு எம் ஒன் ஆகிடுச்சு அப்போ என்னுடைய பார்த்து கொடுத்துட்டேன் எந்த ரெண்டு பாயிண்ட் எடுத்துக்கிட்டாலும் தேர் இஸ் ஜஸ்ட் அ பா திஸ் இஸ் நத்திங் பட் கான்வெக்ஸ் இன் இயர் காம்பினேஷன் ஓகே அப்போது இது பாத் கனெக்டட் ஆனதால் என்ன ஆகிடுச்சு இப்போது இது கனெக்டட் ஸ்பேஸ் ஆகிடுச்சு அவ்வளோதாங்க புரியுதுங்களா இப்போது நீங்கள் இந்த ப்ராப்ளம் பார்த்தல இன்னொரு ப்ராப்ளம் நான் சொல்கிறேன் எம் டூ ஈக்குவல் டூ செட் ஆஃப் ஆல் ஏ பிலாங்ஸ் டு எம் ஒன் ஆஃப் ஆ சச் தட் ஏ இஸ் பாசிட்டிவ் செமி டிவைனேட் செமி டிஃபைனேட் அப்படின்னு அர்த்தம் எக்ஸ் ட்ரான்ஸ்போர்ஸ் ஏ எக்ஸ் வில் பி கடந்த நாள் ஈக்குவல் ஜீரோ ஃபார் ஆல் எக்ஸ் பிலாங்ஸ் டு காலம் மற்ற ஆர் என் ஓகே பாசிட்டிவ் செமி டிஃபைனேட்னா தானே டெஃபினேஷனே எக்ஸ் ட்ரான்ஸ்போர்ஸ் ஏ எக்ஸ் ஆல்வேஸ் கடந்த நாள் ஈக்குவல் ஜீரோ நம்ம படிச்சிருப்போம் ஓகே ஃபார் எனி ஆர்பிட்ரி வெக்டர் பிலாங்ஸ் டு ஆர் என் இது காலம் வெக்டர் இப்போ இது வந்து எனக்கு பாத் கனெக்டட்னு சொல்கிறேன் அது கனெக்டட் ஆகிடும் ஸோ பாத் கனெக்டட் சொல்லணும்னு அர்த்தம் இதில் வந்து ரெண்டு எலமெண்ட் பொறுக்கணும் ஏ ஒன் அண்ட் ஏ டூ பிலாங்ஸ் டு எம் எம் டூ ஸோ இது கான்வெக்ஸ் லிமிட் காம்பினேஷன் பார்க்குறேன் ஒன் மினஸ் லேம்டா இன்டி ஏ ஒன் ப்ளஸ் லேம்டா இன்டி ஏ டூ மஸ் பிலாங்ஸ் டு எம் டூ நான் சொல்லணும் கரெக்டாக அப்படின்னா அர்த்தம் எக்ஸ் ட்ரான்ஸ்போர்ஸ் இந்த மேட்ரிசஸ் இன்ட்டு எக்ஸ் ஆல்வேஸ் கிடந்த நாய் கொடுத்துரும் நான் சொல்லணும் அப்போ லேம்டா என்ன கண்டிஷன் கொடுக்கணும்னு நீங்கள் பார்க்கணும் லேம்டா முக்கியமான ப்ராப்பர்ட்டி இங்கே ப்ளே பண்ணணும் பாருங்கள் என்னென்னு பார்க்கலாம் இப்போ எக்ஸ் ட்ரான்ஸ்போர்ஸ் இன்ட்டு ஒன் மினஸ் லேம்டா இன்ட்டு ஏ ஒன் ப்ளஸ் லேம்டா இன்ட்டு ஏ டூ இன்ட்டு எக்ஸ் இது நான் வந்து கம்ப்ளீட்டாக கிரத நாய் கொடுத்து ஜீரோன்னு சொல்லிட்டுன்னா இந்த பார்த்து அந்த செட்டுக்குள்ளே ஓடி வந்துடும் பார்க்கலாம் இப்போ ஜஸ்ட் இந்த வெக்டர் உள்ளே கொடுங்க ஒன் மினஸ் லேம்டா ஸ்கேலாக ரெண்டு வெளியே வந்துடும் இன்ட்டு எக்ஸ் ட்ரான்ஸ்போர்ஸ் ஏ ஒன் எக்ஸ் ப்ளஸ் லேம்டா இன்ட்டு எக்ஸ் ட்ரான்ஸ்போர்ஸ் ஏ டூ எக்ஸ் நமக்கு ஏ ஒன் ஏ டூ செட்டுக்குள்ளே வரதால் இந்த ப்ராப்பர்ட்டி ட்ரூ ஆகும் அதனாலே எக்ஸ் ட்ரான்ஸ்போர்ஸ் ஏ ஒன் இன்ட்டு எக்ஸ் கிரதன ஆர் ஈக்குவல் ஜீரோ அண்ட் எக்ஸ் ட்ரான்ஸ்போர்ஸ் ஏ டூ எக்ஸ் ஆல்வேஸ் கிரதன ஆர் ஈக்குவல் தெரிஞ்சு போச்சு அப்போ இது நான் நெகட்டிவ் இதுவும் நான் நெகட்டிவ் பட் இங்கே லேம்டா தான் முக்கியம் லேம்டா நெகட்டிவாக போச்சுன்னா அப்போ லேம்டாவுக்கு என்ன கண்டிஷன் கொடுக்கணும்னு கவனிக்கணும் அது இல்லாமல் ஒன் மைனஸ் லேம்டா ஆல்வேஸ் பாசிட்டிவாக இருக்கணும் அப்போ லேம்டா எனக்கு என்ன இருக்குன்னா ஜீரோ லெசனா ஈக்குவல் டு லேம்டா லெசனா ஈக்குவல் டு ஒன் குள்ளே இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க கண்டிப்பாக இது வந்து ஆல்வேஸ் கிரதன் ஆகி கொடுத்துட்டு தான் நீங்கள் செக் பண்ணி பாருங்கள் இப்போ லேம்டா ஈக்குவல் டு ஒன்று கொடுத்தா ஜீரோ ஆகிடும் இது வந்து எக்ஸ் ட்ரான்ஸ்போர்ஸ் ஏ டூ எக்ஸ் வரும் இது ஆல்வேஸ் கிரதன் ஆகி கொடுத்துட்டதால் இப்போ செமி செமி டிஃபினேட் ஆகிடுச்சு பாசிட்டிவ் செமி டிஃபினேட் புரியுதுங்களா ஸோ இனி லேம்டா வந்து இந்த கண்டிஷன் சார்ஜ் செக் பண்ணும் ஃபார் எனி லேம்டா ட்ரூ கிடையாது இது போல் எனக்கு ஒரு லேம்டா நான் சூஸ் பண்ணிட்டேன்னா நான் எந்த ரெண்டு பாயிண்ட் எடுத்துக்கிட்டாலும் என்னால் ஒரு பார்த்து கொடுக்க முடியுன்றதா இந்த கண்டிஷனாகவே வந்து நிற்குது இங்கே புரியுதுங்களா ஸோ ஃபைனலாக இது வந்து பார்த்து கனெக்டட் ஸ்பேஸ் என்ன பார்த்து அது ஒன் மினஸ் லேம்டா இன்டி ஏ ஒன் ப்ளஸ் லேம்டா இன்டி ஏ டூ திஸ் பாத் பிலாங்ஸ் டு எம் டூன்னு கொண்டு வந்து நிறுத்திட்டோம் ஸோ இது பாத் கனெக்டட் இருந்ததால் இப்போ என்ன ஆகிடுச்சு இது கனெக்டட் ஸ்பேஸ் கரெக்டாக இதே நீங்கள் இதேவே நீங்கள் இப்படி ப்ரூவ் பண்ணலாம் செட் ஆஃப் ஆல் ஏ பிலாங்ஸ் டு எம் ஒன் ஆஃப் ஆர் சச் தட் நெகட்டிவ் செமி டிஃபினைட் எக்ஸ் ட்ரான்ஸ்போர்ஸ் ஏ எக்ஸ் வில் பி லெஸ் நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஃபார் ஆல் எக்ஸ் பிலாங்ஸ் டு ஆர் என் ஸோ இது வந்து பாத் கனெக்டன்னு சொல்லுங்கள் அது கனெக்டட்னு ப்ரூவ் பண்ணிக்கலாம் எம் ஒன் ஆஃப் ஆர்ல இது கனெக்டட் சப்செட் தான் புரியுதுங்களா இப்போது இப்போ எம் த்ரீ பாருங்கள் செட் ஆஃப் ஆல் ஏ பிலாங்ஸ் டு எம் ஒன் ஆஃப் ஆர் சச் தட் ட்ரேஸ் ஆஃப் ஏ ஈக்குவல் டு டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் ஸ்பெசிஃபை பண்ணுற அந்த மேட்ரிக்ஸோடைய ட்ரேஸ் வந்து டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் காட்டுறேன் அந்த கலெக்ஷன் கண்டிப்பாக எனக்கு பாத் கனெக்டடாக இருக்கும் அது வந்து கனெக்டடாக ஓடி போயிடும் பிகாஸ் எவ்ரி பாத் கனெக்ட் ஸ்பேஸ் இஸ
இப்போ கனெக்ட் என்ன அர்த்தம் எந்த ரெண்டு ஆர்பிட்ரரி பாயிண்ட் எடுக்கிறேன் எஃப் ஒன் அண்ட் எஃப் டூ பிலாங்ஸ் டு சம் ஆர்பிட்ரரி பாயிண்ட் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் இன்டர்கல் ஜீரோ டு ஒன் எஃப் ஒன் ஆஃப் டி இன்ட்டு டிடி ஈக்குவல் டு ஒன் அண்ட் இன்டர்கல் ஜீரோ டு ஒன் எஃப் டூ ஆஃப் டி இன்ட்டு டிடி ஈக்குவல் டு ஒன்னு அர்த்தம் இந்த ரெண்டு கண்டிஷன் சார்ஜ் பண்ணணும் இல்லையா எஃப் ஒன் எஃப் டி எடுத்தனா இந்த கண்டிஷன் ட்ரூன் ஆகிடும் கரெக்ட் இப்போது இது இந்த இதனுடைய கான்வெர்ஸ் லினி காம்பினேஷன் வந்துருச்சுன்னா அந்த செட்டுக்குள்ளே வந்துருச்சுன்னா அது பார்த்து கனெக்ட் ஆகிடும் அப்போ ஒன் மைனஸ் லேம்டா இன்ட்டு எஃப் ஒன் ப்ளஸ் லேம்டா இன்ட்டு எஃப் டூ பார்க்குறேன் இந்த செட்டுக்குள்ளே வருமான்னு பார்க்கணும் அப்போ என்ன பண்ணும் இது இன்டர்கல் பண்ணும் இன்டர்கல் ஜீரோ டு ஒன் ஒன் மைனஸ் லேம்டா இன்ட்டு எஃப் ஒன் ப்ளஸ் லேம்டா இன்ட்டு எஃப் டூ இன்ட்டு டிடி இது ஒன் வரணும் வருதான்னு பார்க்கலாம் அப்போ இன்டர்கல் லீனியர்ன்றதால் பிரித்து கொடுத்துருவோம் ஒன் மைனஸ் லேம்டா இன்ட்டு இன்டர்கல் ஜீரோ டு ஒன் எஃப் ஆஃப் டி எஃப் ஒன் ஆஃப் டி இன்ட்டு டிடி ப்ளஸ் லேம்டா இன்ட்டு இன்டர்கல் ஜீரோ டு ஒன் எஃப் டூ ஆஃப் டி இன்ட்டு டிடி பட் என்னோடய இன்டர் வேல்யூ ஒன்று இது ஒன்று அப்போனா ஒன் மைனஸ் லேம்டா ப்ளஸ் லேம்டான் வரும் திஸ் இஸ் நத்திங் பட் ஒன்று ஸோ அப்போது என்னுடைய கம்ப்ளீட் இன்டர்வல் வேல்யூ என்ன ஆயிடுச்சு எனக்கு ஒன்றுன்னு வந்து நிற்கும் போது இன்டர்வல் ஜீரோ டு ஒனில் அப்போ இந்த பார்த்து எக்ஸிஸ்ட் ஆச்சு அந்த பார்த்து இந்த செட்டுக்குள்ளே இருக்குதுன்னு காட்டிட்டேன் தேர் ஃபோர் ஒன் மைனஸ் லேம்டா இன்ட்டு எஃப் ஒன் ப்ளஸ் லேம்டா இன்ட்டு எஃப் டூ பிளாங்ஸ் டூ சி எஃப் ஜீரோ கம் ஒன் சார் இது அதாவது எம் ஒன் சட்டு எம் ஒன் எம் ஒனில் இருக்கு ஓகே அப்போ நான் அது இது பார்த்து கனெக்டட் ஆனதால் இது கண்ட்ரிஸ் பேஷன் வந்து போச்சு புரியுதுங்களா இப்போ சிமிலர்லி நீ இந்த கொஸ்டின்ஸ்லாம் செக் பண்ணலாம் எம் டூ ஈக்குவல் டு செட் ஆஃப் ஆல் எஃப் பிலாங்ஸ் டு சி எஃப் ஜீரோ கம் ஒன் சச் தட் இன்டர்கல் ஜீரோ டு ஒன் பை டூ எஃப் ஆஃப் டி இன்ட்டு டிடி மைனஸ் இன்டர்கல் ஒன் பை டூ டூ ஒன் எஃப் ஆஃப் டி இன்ட்டு டிடி ஈக்குவல் டு ஒன் ஸோ இது வந்து பார்த்து கனெக்ட் சொல்லலாம் சேம் நம்ம எப்படி பண்ணோம் அதே தான் இது பார்த்து கனெக்டுறதால கனெக்டட் ஆகிடும் எம் த்ரீ இப்போ நிறையா எஃப் ஆஃப் சி எஃப் ஜீரோ கம் ஒன் சச் தட் இன்டர்கல் ஜீரோ டு ஒன் பை டூ எஃப் ஆஃப் டி இன்ட்டு டிடி ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஓகே அந்த ப்ராப்பர்ட்டி அப்ளை பண்ணி எடுக்க போகிறோம் வேறு எதுவும் கிடையாது இப்போ நீங்கள் நிறையா எழுதலாம் உங்களுக்கு பிடிச்சதெல்லாம் நீங்கள் செட்டாக கன்சிடர் பண்ணி அது பார்த்து கனெக்டடாக வருதா பார்த்து நீங்கள் கனெக்டட் செட்னு ப்ரூவ் பண்ணலாம் எஃப் டேஸ் ஆஃப் டி ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஃபார் ஆல் டி பிலாங்ஸ் டு க்ளோஸ் டு ஜீரோ கம் ஆகும் ஓகே ஸோ நான் அதே போல் காம்பேக்ட் செட்டுக்கு வீடியோ போடுறேன் க்ளோஸ் டு ஓப்பன் செட்டு பவுண்டட் செட்டு நிறையா வீடியோ போக்க போகிறோம் நிறையா பார்க்க போகிறோம் ஓகே இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா என்னுடைய வாட்ஸ்அப் ஸ்டேட்டஸ் கொஸ்டின் தான் அது எல்லாமே நிறைய பேர் நம்ம சேனல் ஃபாலோவர்ஸ் வந்து சப்ஸ்கிரைபர்லாம் நம்ம என்னுடைய நம்பர் இருக்குது அவங்கள்ட்ட ஸோ அவங்களாம் நான் போடுற ஸ்டேட்டஸ் கொஸ்டின் பார்த்துட்டு ட்ரை பண்ணுவாங்க ஆன்சர் பண்ணுவாங்க ஒரு சில இது கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க சார் இது எப்படி இதுக்கு கீ சொல்லுங்கள் அப்படின்னு கேட்பாங்க ஸோ அவங்க கேட்டதால் தான் இது நான் வீடியோவை அப்லோட் பண்ணலான்ட்டு இந்த டைப் ஆஃப் ப்ராப்ளத்தை நான் அப்லோட் பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஓகே ஸோ நிறையா வாட்ஸ்அப் ஸ்டேட்டஸ் கொஸ்டின் வந்து நிறையா நான் வீடியோ அப்லோட் பண்ணுறேன் எல்லாத்துக்கும் ஆன்சர் தெரியும் அந்த கொஸ்டின்ஸ் எல்லாத்தையும் உங்களுக்கு இதே போல் நிறையா குட்டி குட்டியாக ஒரு சில வீடியோ கொடுத்து மொத்த கொஸ்டின் கவர் பண்ணுறாங்க நான் வீடியோ கொடுத்துக்கிட்டே வரேன் ரெகுலராக என்னுடைய சேனலை வாட்ச் பண்ணுங்கள் ஓகே முக்கியமாக உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் ஏன்னா உங்களை மாரி உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் இது போல் தெரிஞ்சு தெரியாமல் இருக்கலாம் அவங்களுக்கு இது பலனாக இருக்கும் இல்லைங்களா ஸோ அவங்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணி விடுங்க நான் கொடுக்குற நோட்டி நான் போடுற வீடியோ உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் காட்டணும்னா பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணணும் ஓகே அது நீங்கள் பார்த்துக்கங்க அது இல்லாமல் கம்மி வியூஸ் தான் போகுது வீடியோவுக்கு அது என்ன ரீசன் தெரியல மேக்ஸிமம் எல்லாம் படிக்கிறத ஸ்டாப் பண்ணிட்டாங்களான்றது தெரியல தயவு செய்து கொஞ்சம் படிங்க எக்ஸாம் எப்போ வேணால் வரட்டும் அது பிரச்சனை கிடையாது வர்றது வரட்டும் நம்ம வர்றதுக்கு முன்னாடி ப்ரிகாஷனாக ரெடியாக இருக்கணும் நீ எதை வேணால் கேள்ரா நான் கொடுக்க தயாராக இருக்கேன் அப்படின்ற அளவுக்கு நீங்கள் ரெடி ஆகிடணும் பிஃபோர் எக்ஸாம் நீங்கள் ஒட்டு மொத்த சிலபஸையும் கம்ப்ளீட்டாக முடித்து கரைச்சி குடிச்சி கையில் வச்சுருக்கணும் நீ எப்படி வேணால் கொஸ்டின் கேளுவா நான் அட்டன் பண்ணுறேன் அடிக்கு அடி மரணடியாக இருக்கணும் கொஸ்டின் பேப்பரில் கொடுக்குற பார்க்குற கொஸ்டின் அடிச்சுட்டு அடித்து தள்ளிட்டு போயிட்டே இருக்கணும் புரியுதுங்களா எதுவுமே நம்மளுக்கு தெரியல ஐயோ இந்த ரிசல்ட் அது வருமா இது வருமா அப்படிலாம் கிடையாது இப்போ நீங்கள் பிஜிடி யாரையும் பார்த்தீங்கன்னா செவன்ட்டி பர்சன்ட் தேரி கேட்பான் டைரெக்ட் ரிசல்ட்டாகவே வச்சு வச்சு விடுவான் ஓகே சார் தேர்ட்டி பர்சன்ட